Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wafis Winan Putra. Di sini saya membahas soal OSNK tahun 2023 untuk bidang astronomi. Nah, jadi di video kali ini saya membahas nomor 15 ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita sikat soalnya. Waktu itu ada semua bintang di filter B adalah 7,5 dan filter V adalah 9,2. Dengan selisih magnitudo ketua filter ini adalah 4 eh maaf B minus V itu sama dengan minus koma, minus 1,7. Ini menunjukkan bintang lebih terang di filter B daripada V. Jika bintang lain memiliki nilai B sama dengan 7,6 dan V itu sama dengan 6,8. Dengan B minus V nya itu sama dengan 0,8 Maka bintang ini Oke okay, jadi kita perlu tahu dulu Apa sih B minus V Di sini aku kasih A Di sini aku kasih B Karena di sini ada 2 B minus V ya. Satunya itu uh, Minus 1,7 Dan yang kedua itu 0,8 Oke jadi seperti ini ya teman-teman Oke kemudian kita cari tahu si B minus V ini menggambarkan suatu apa ya Jadi B minus V itu merupakan uh, selisih ya teman-teman Dari pengamatan suatu benda langit Dari gelombang uh, biru dan visual Oke jadi Artinya kayak gini, kalau misalnya dia memiliki angka minus 1,7 ya, maka V-nya itu semakin besar ya teman-teman. V-nya itu lebih besar daripada B, yang menyebabkan dia hasilnya minus. Nah, karena V yang lebih besar, otomatis gelombang kuning, V itu kan kuning ya teman-teman, gelombang visual tuh ke arah kuning ya. Nah, dia lebih Redup ya ke teman-teman. Jadi karena dia lebih besar, ya, dia artinya memiliki lebih redup si kuning ini. Intensitasnya lebih sedikit dibandingkan gelombang birunya. Nah, jadi intinya gelombang birunya di sini lebih dominan. Sehingga kita bisa simpulkan kalau misalnya A ini merupakan bintang yang panas. Terus di sini panas. Kemudian di bintang B, ini B minus V nya hasilnya 0,8. Artinya B-nya itu dia lebih besar daripada V-nya sehingga hasilnya tidak minus. Nah, karena B yang lebih besar, otomatis dia semakin lebih redup. Jadi visualnya yang lebih dominan, visualnya yang uh, kecil nilai ya magnitudonya, tapi dia lebih terang karena magnitudo itu kan kebalikan ya teman-teman. Nilai ya semakin kecil dia semakin terang, semakin besar dia semakin Redup. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya ini lebih dominan di gelombang visual. Nah, jadi ya ini merupakan bintang yang lebih uh, dingin daripada bintang uh, B. Jadi aku bisa kayak kasih tanda di sini. Kalau misalnya A itu kayak lebih panas daripada bintang B. Kemudian kita... Uh, Analisa opsinya yang pertama mempunyai temperatur lebih rendah. Ya, B itu memiliki temperatur yang lebih rendah. Dingin yang tertulis di sini maksudnya artinya relatif ya terhadap benda A. Tapi kayak ya nggak 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 mungkin lah gitu kayak bintang di dingin gitu. Oke, kemudian kita opsi, uh, analisa opsi kedua tidak tampak karena selisih magnitudo yang mendekati angka 0 Hmm, tetap tampak ya teman-teman ya selisih magnitudo ini cuman kayak menentukan si bintangnya ini warna apa dan panas atau enggak gitu aja jadi ini enggak ya teman-teman di sini aku coret di sini aku coret juga tampak berwarna putih karena memancarkan lebih banyak cahaya di warna hijau daripada warna biru oke okay. Jadi ini aku setuju ya teman-teman karena di sini 0,8 ya. Sedangkan bintang yang 0 itu dia kayak lebih cenderung warnanya tuh uh, warna putih ya teman-teman ya. Karena dia gelombangnya tuh di tengah-tengah antara biru dan kuning. Dan di tengah-tengah antara biru dan kuning itu dia hijau. 
Nah, karena dia di sini nilai 0,8 ya, dia hampir di tengah-tengah dan dia lebih dominan ke uh, arah hijau ya dibandingkan ke arah biru. Jadi ya, karena bintang yang uh, dominan spektrumnya itu di panjang gelombang hijau, maka dia akan menghasilkan warna putih. Jadi di sini aku setuju ya, teman-teman. Untuk opsi nomor 3. Nah, kemudian untuk e, opsi selanjutnya, filter B dan V tidak mengabarkan temperatur permukaan bintang. Otomatis nih salah ya banget ya. Ya jelas banget ini. Kemudian yang terakhir tampak berwarna jingga karena pancaran cahaya maksimum di panjang gelombang biru. Oke. Ini juga enggak ya teman-teman, karena yang benar itu yang option e, C. Nah, itu aja teman-teman. Eh, sebentar. Ini kenapa aku coret ya? Mempunyai temperatur lebih rendah. Bintang B mempunyai temperatur lebih rendah. Ini benar ya teman-teman ya. Di sini dibilang kalau misalnya ini lebih dingin dan bintang A-nya ya itu lebih panas. Karena dia lebih condong gelombang visual maaf gelombang birunya yang lebih dominan. Oke, jadi kan bintang yang biru itu merupakan bintang yang lebih panas daripada bintang yang merah. Di sini benar ya teman-teman, aku kasih hijau-hijau dulu. Set. Nah, jadi untuk nomor 15 di sini itu jawabannya adalah A dan C ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan nomor 15, kita ketemu lagi di nomor selanjutnya. Dadah.